，老公呀，只要你死了，龙飞集团的千亿资产就都是我的了。退下楼顶，但我没死。这该死！你这该死！你你一身晦气，老子打麻将输钱都是你害的，自愿点。退。我小时候生过病，和你一样说不了话，但看得出来你并不傻。千万不要放弃自己，你可以来我们店里做个杂工，一样可以养活自己。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯是我让雨若这样做的呀！你看这大冷天的，哎，这孩子没吃没喝的，是不是让你当傻吧你啊？那么多贱民，你放得过来吗？儿媳妇坐月子，拿枪过来，拿过来呀你！起来，哼！雨若呀，你这是……我想收留他，让他在店里做杂工。是，哎，爸，他不傻。爸，你年纪大了，我又帮不上忙，有个人帮你也能轻松点。啊，大叔，我不是傻子，只是以前生了病，现在已经好了，我可以刷碗、端盘子，不要抱着都行。希望你能收留我。没想到你的字儿写的还可以啊。这样吧，啊、我先带你啊去理个发，呃，顺便呢再换套衣服，其他的事儿啊，回来再说啊。走吧。你过来吧。你肚子饿了吧？我给你做点吃的。坐，孩子，你叫什么呀？我叫张龙飞。龙飞，既然你愿意留下来，我也不能让你白干。呃，一个月给你暂定两千块钱工资，你也别嫌少。呃，咱们店里有折叠床，以后你就在店里吃住啊。趁热吃吧。吃吧。龙飞啊，你还有信得过的家人和朋友吗？嗯。你什么意思？我是你们董事长夫人，你一个集团副总，凭什么拦我？让开！让开！让开！让开让开让开周大小姐，龙飞只是暂时失联，你借着继承遗产的名号，就想接管整个董事会，不觉得太可笑了吗？<笑>失联？都是两个月了，他一点音讯都没有。人早就没了。我和龙飞在美国领的证，接管他的公司，是我的权利。你说没有就没有？你有什么证据？这是米国开的死亡证明，睁大你的狗眼，看清楚。我已经请了米国的律师，三天之后正式开启财产交割一事。<笑>
到时候，龙飞集团的两千亿资产，包括这栋楼，砖一瓦都是你的。休想！龙飞是我们集团的天子，就算是倾尽千亿公司家底，也要把董事长找回来。好，就三天，我看你怎么找。付出一切代价，找回董事长，把他给我带回来。是是。好。你们给我好好盯着，活要见人，见人死要见尸。哎，老苏，这个就是那个哑巴乞丐，这么瘦，病恹恹的，能干什么活？你居然还把他留下来了！哎呀，你，你小声点。切，龙飞特别能干，而且很懂事你当着人家面说人家乞丐。会伤他自尊的。哼，都沿街讨饭捡垃圾吃了，还讲什么自尊啊？把他捡回来是他半辈子的福气。你少说两句吧你。哎，你干嘛？哎，干嘛？干嘛要给他钱？拿回来。哎呀，人家龙飞勤勤恳恳干了一个月了啊，工资是应该给的呀。乞丐啊！我管他吃管他穿的，就已经不错了。你是不是嫌钱多呀？拿回来，拿回来，拿回来吧你！我还要给我孙子买奶粉呢。你，你看你别。玉你没事吧？啊，老李，你干什么呢你？胳膊肘往外拐的赔钱货，你那么像的，你嫁给他呀？也是，哑巴配哑巴。绝配！<笑>我不同意。玉若不是你女儿，她可是我亲生的，这可是她的终身大事。你有什么不同意的？招她入赘，总比嫁给外人闹着分家产强。起来，这个乞丐不缺胳膊不缺腿的，哪一点配不上你闺女了？我要是嫁给他，会不会幸福？谁能保证？那就把他干掉好了。爸，我相信龙飞，我愿意嫁给他。只有留下来解决周总问题，我才有可能分尸复仇。我堂堂千亿总裁，居然要和一个男人结婚。我愿意嫁给他。哎，正好，明天就给他俩办婚礼，也不用大张旗鼓的啊，免得让人笑话。对了。赶紧给我孙子啊办满月酒，这两天酒店特别挤，赶紧的，提前啊！哎呀！你为什么对我这么好？龙飞，你现在是我的丈夫，也是我这辈子唯一的依靠。只要你不嫌弃我是个哑巴。我愿意一辈子伺候你。啊啊啊、你真好，我要伺候你一辈子，永远不分离。只要你喜欢，你满意就好。啊、我自己来、啊啊。你在这看电视吧。知名企业家、千亿总裁张龙飞失联两月有余。龙飞集团于今日发布悬赏，凡提供张龙飞消息者，奖金五十万；将其本人送回龙飞集团者，奖金更是高达两千万。龙飞，你和电视上这个总裁长得好像，可惜我不是他，不然你就有享不尽的荣华富贵了。幸好你不是他，不然我怎么能配得上你啊？只要和你在一起。哪怕我们一辈子生活在这个小屋里，我也愿意。雨若，既然我们是夫妻了，我一定会努力给你更好的生活。龙飞，我相信你，我也会尽力做一个好妻子，为你生儿育女。据知情人士透露，三天后，龙飞集团所有资产将由周鑫继承。龙飞，我们的婚礼仓促。我也没什么准备，只来得及买了部手机给你。这是我第一次送人礼物，希望你不要嫌弃。我帮你下载了微信，你登录一下，这样咱们交流也方便。
路飞，以后你就是咱们家的一家之主了。卡里是我这些年攒下来的全部积蓄，一共五万。现在交给你了。阿梅啊，你看这个玉若和龙飞已经结婚了，该给他们发一份工资了。毕竟这年轻人总会有些开销的。哎呀，好公子啊！啊，我少他们吃少他们穿了，两个哑巴，门都不出，哪来的开销？老大房贷车贷，老三生活费学费啊，还有我孙子的奶粉钱，我哪一项不得支出啊？我哪来那么多钱呢？我，真是的，咱这店里挣的钱。一半都是他们的功劳，光干活不拿钱，可笑不可笑？就算他们出去打工，一个月也能挣个几千块钱，在自己家白干，荒唐不荒唐？让他们去打工，出去啊，话都不会说，谁要他们打？管他们吃，管他们穿，还要帮他们操办婚礼，知足吧？要工资，哪都没有。包里。你太过分了！你儿子胡亚杰虽然不是我亲生的，但是我供他上大学、买房、结婚，我做到了一个父亲的责任。雨若也是我的孩子，你这几年对他怎么样，我就不说了。今天我要为我的孩子做一个父亲的责任。这个店，将来我留给雨若和龙飞他们两个，我给他们两个打工。想都别想！这姑娘泼出去的水，分我家产，做梦吧你！你想分我家产，做梦吧你！你，张龙飞，你个白眼狼，不好心好意的收留你，你可倒好，换得了我女儿分我家产，我忘恩负义的跟你死。当初就应该活活的饿死你！干什么呢？你你！病人急怒攻心，突发冠心病，必须做搭桥手术。治疗费大概五十万，你们想想办法吧。啊！哎哎哎哎哎！别这样，别这样！哎，起来起来！这医院呢也有医院的规定，你们还是尽快联系家人，想想办法吧。这病人啊，不能再拖了，要不就没治了。哎、啊、呀，留、啊、下、啊、我家买的衣服，拿着你的破烂，滚！妈，求求你，别赶龙飞走。爸现在危在旦夕，救人要紧。救？拿什么救啊？五十万呢？我哪来那么多钱呢？难道要冒险联系张府？你们这些打工的，把张龙飞的资产给我统计清楚，少一分钱，我让你们牢底坐穿。一个小时之内，把两个亿现金打到我卡上。张总，不好了，周心已经在财务室清算董事长的资产了。还没有董事长消息吗？一点消息都没有。张总，再不赶紧想办法，我们公司就要易主了。龙飞啊，你到底在哪儿啊？要是再不回来……飞机团的所有痕迹就要被抹除了。我哪来那么多钱呢？妈，钱可以再赚。爸要是没了，咱们家就完了。啊、就贫，想赚钱，那你去卖呀！让他卖血、卖肾。啊啊啊我膝盖，值几个钱？既然不想救你爸，那就你的老头子，让他死吧！
暂时不太方便，我这边需要五十万的治疗费用，我把卡号发给你，你先安排一下转账。不费啊，有什么事情不方便？你知不知道，如果十分钟之内你还不回来，你的所有财产即将被周星强行继承了。峰哥，我出了意外，身受重伤，现在还在做恢复治疗。峰哥，立刻启动紧急预案。什么？不会，紧急预案一旦启动，所有股份即将化成为零。到时候我会分给所有贡献的高层管理，到时候就不足百分之十了。按照我说的做，这是唯一的办法。另外，我会写一份公开信，揭露真相，由你当众宣读。好，我立刻去办。启动紧急预案。是。就这，不知道的还以为你是什么大人物呢。医院他只认真金白银。拿不出手术费，说什么都没有用。那你怎么知道？我就不是大人。还行，甭说了你。哼，三分钟。快，再快点儿！还有五秒钟，五、四、三、二、一。紧急预案启动，龙飞集团股权分配完成。公司紧急预案，优先级高于一切。我的操作权限被限制了，我的权限也被限制了，我的也被限制了。干什么？你们这些臭打工的还不把钱打给我？你们是都想死吗？别跟他闹股权操作。董事长为了预防紧急情况，在公司成立最初就制定了紧急预案书，一旦启动，将瞬间完成股权的重新分配。龙飞的个人资产即将获得重新估算。在此期间，任何人对其财产都不能做任何操作。张龙飞，你一直都在防着我，这事没完，给我等着！哼！待会儿我给你一个账号，打五十万，名义是提供董事长信息的简讯。是。三分钟。如果不是苏雨若。从外边把你捡回来，我可真的被你骗！哎，别说是三分钟了，我就是给你三年，你也拿不出五十块钱。也就是这个傻丫头，相信你说的鬼话，少在这装模作样。银行到账五十万元。雨若，我答应过你。我不会再让任何人欺负你。走，咱们回医院，给爸治病。嗯，怎么可能？老苏，你可算是醒了，担心死我们了。你是担心没把我气死吧？嗯。你是担心没把我气死吧？嗯，你看看，又老糊涂了吧？净说胡话，你可没良心。这次做手术都花了五十万啊，我可没说不给你救吧？真花了五十万？花都花了，还激动个什么劲呢？阿梅，我……呃，好了好了，过去的事儿了，不再提了。其实我们俩这次吵架，也是因为我私心。你说说，咱们雨晴还没有出嫁，你就把饭店给雨若，怪我一时情急，给你急眼了，你别往心里去啊
，饭店的事儿就先不提了，等雨晴出嫁了再说吧。龙飞呢？他呀，说是恢复训练，我看他就是偷懒。已经三天了，邮件早都到公司了，为什么张峰一点动静都没有？难道他也有问题？打铁还需自身硬，崛起还得靠自己。微信绑定的两个亿终于解冻了。那就先从炒股开始。这么久对我不闻不问，同样也在惦记龙飞集团这块肥肉吧？呵呵呵呵。哎呀，有死了该多好啊！喂，峰哥，公司还好吗？龙飞啊，这周鑫对你的股份依旧是不死心啊，他正在威逼利诱股东们，想要废除紧急预案。另外，我们跟曼国的合作即将到期。但曼国的客商只认你，还得你回来主持大局啊！峰哥，我现在还没有完全恢复，公司这边由你全权处理。哦，对了，在我回归之前，不要让任何人动我的财产。至于曼国方面，明天可以安排一个多方视频连线，我亲自来。龙飞啊，你还是告诉我你在哪儿，我去接你吧。不用，呃，时间就定在明天下午两点半。嗯，好了。我累了，就聊到这儿吧。二壮，张总，李可成镇海外部，与曼国、米国，让各国客户代表明天下午两点半召开视频会议，我们要跟他们亲自连线。董事长，他回来了。别多问，按照我的安排去做。另外。通知各部门经理跟股东一起参会，就定在明天下午的大会议室。去吧，等等，把周鑫也叫来，但是不要跟他说视频会议的事情。好。各位，今天的会议非常重要，关系到我们公司的未来和发展。待会儿会有一个视频连线，请大家保持安静。Hello， Terry， 好久不见。这不可能，不可能！你没有权利处理龙飞的股份。周星怎么在这儿？会议是张峰安排的，难道他们串通了？张峰在公司的股份只比我少百分之五。以我现在的处境，不宜再树敌张峰。但哪怕我不能拿回资产，也不能便宜他们了。周小姐，会议室内禁止喧哗。周鑫，我们之间的账将来再算。现在是我公司内部的会议，你没有资格出现在这里。小赵，叫保安进来。周小姐，请刚。不，他是假的，他是骗子，你们不要被他骗了。保安，把这个方子丢出去。以后不准他进入公司。不，哎，他是骗子，你们不要相信他，你们不要相信他。好了，不要相信他。我已经决。关于我在公司的股份，我已经决定将我所有的股份无偿捐献，成立一个救助基金会。这件事儿由财务部的申总牵头，各部门抽调人手负责运营，争取在年前把这件事情搞定。这件事儿。由财务部的申总牵头，各部门抽调人手负责运营，争取在年前把这个事情搞定。好、啊，龙飞，你的股份可是在公司里最高的，价值三百多个亿，再说你都捐出去，指挥怎么办？这就是我要说的第二件事儿。各位，由于身体原因，我对董事会正式提出辞职。鉴于这届任期未满，我提议由张峰接任董事长。后续我会寄出书面的辞职报告。龙飞啊，你这是要完全脱离公司吗？海外业务还需要你来维护呢，那可是咱公司业务板块七成的核心支柱啊！峰哥，你放心，那些客户都是我的老朋友了。
他们会一直和公司合作的。另外，我的个人财产不得以任何形式继承，交由公司的法务部把关。就这样吧。哎，好，哎，谢谢老张啊，哎，又借了两万，哎，这借了一圈，一共凑了十万块钱。亮亮，你先拿着应急啊，姑父。这十万块钱不够啊！我这身边人都借过来变了，这后天要是再还不上债，人家就要拿厂子抵债了。这厂子要是没了，我就全完了。爸，好，哎，亮哥，哎，你这出什么事了？哎，这出什么事了？我这不是开了个服装厂吗？然后这两年经济不景气，生意不太好，拖欠人家货款，这不人家上门来讨债。开启了一点冲突，哎，龙飞，你能说话了？啊，能说话了。那他们也不能打人呢。哎，亮亮啊，不是姑父不帮你啊，你看我现在这个情况，实在不行，只能找亚杰他舅舅再想想办法了。这里面有三万，你先周转。雨啊，你的钱我不能要，你们刚结婚没多久，也攒不了多少钱。再说了。我这欠了四十万呢，几万块钱也解决不了问题。算了，回去把我那车卖了算了。哎，没事儿，亮哥，我们，哎，我去看看。哎，哎，亮哥，亮哥，我这里有四十万，够用吗？龙飞，你没开玩笑？我当然不是开玩笑。这段时间我炒股赚了几十万，你把卡号给我，我转给你。龙飞，你会炒股，还赚了几十万，你哪来的这笔钱？龙飞，你会炒股，还赚了几十万，你哪来的本钱啊？我结婚之后，雨若给的，不过炒股这事呢，他还不知道，你先不要给他说，回头我再给他解释。来，银行卡到账四十万元。龙飞，你真会炒股，还真有四十万，你跟谁学的？呃。可能是我脑袋受伤之前就会了吧，然后我自己呢又在网上研究了一阵子。哎呦，真有你的，哥都学不来。哦、啊，对了，亮哥，你回家之后啊，就给我爸打个电话，让他不要再借钱了，要不然我那个丈母娘指定还怎么闹呢。哎，对了，东飞，你和雨若搬出来住吧。雨若这几年没少受他后妈的欺负，实在不行，你们去我厂子上班，我给你们开工资。那行，等爸康复了，我会考虑的。行，走了。嗯。龙飞啊，你们俩不用天天往医院跑，我现在已经可以自己照顾自己了。爸，您现在还是病人，身边不能离人呢。苏掌柜，你是不是又偷偷给雨若他舅舅家借钱？你是不是钱多烧得慌？你声音小点儿，这医院亮子那孩子不容易。再说了，人家又没说不还钱，厂子都要倒闭了。你们两个听着啊，你舅舅拿了这十万块钱，以后你们两个来还，每个月五千，还清为止。老李，你不要太过分了啊你！我借的钱，你凭什么让他们还啊？要还也是我还。再说了，你现在都不给他们发工资，你让他们怎么还？那我不管，每个月五千，如果我拿不到手，你们就去亚杰他们家干活，洗衣服、做饭、拖地、扫马桶。<笑>哎，爸爸爸，别气坏了身子啊！不就是还钱吗？多大的事儿，我们还。龙飞，要还那是我还，跟你们没什么关系。我我这天我就出去、哎。龙飞，雨若，你们来一下。<笑>龙飞啊，你不用担心啊，那十万块钱你们不用还了啊。你们的生活刚起步，以后用钱的地方多着呢。最近我再找你妈说说。必须给你们开工资，他要是再反对的话，过了年我就把这个饭店过户给雨若啊，到时候你们独立经营。<笑>哎呀，爸，这件事就不要再提了。雨晴还没有出嫁，饭店直接过户给雨若也不合适。再说了，我既然和雨若已经结婚了，我一定会通过自己的努力让她过上幸福的日子。呃，另外，其实我早就想和你说了，我想和雨若。搬出去住？为什么要搬出去住？是不是你妈又背着我找你们说什么了？啊不，没有没有，爸。哎，主要就是我们两个想出去过自己的二人世界
。哎，饭店我们可以不要，你自己留着，将来也足够你们养老了。龙飞啊，你们该不会想自己出去开店吧？哎呀，千万不敢有这种想法呀！先不说你现在手艺还差点，现在外面的餐饮行业根本就不好干。要不这样吧，过两年等雨晴结婚以后，我把这个店就留给你，到时候谁拦着都不行。爸。不说店面的事，您别和妈怄气，我们两个继续在店里做还不行吗？龙飞啊，你账号上之前有五十万的流动资金，是你在用吗？不是。目标位置锁定住。怪不得，都过了两周了，救助基金一点消息都没有。原来张峰也在算酒。不行，我要切断和过往的所有联系。对了，我的个人财产，怎么会这样？啊啊啊、龙飞啊，你不会又犯病了吧？啊，没没没事没事，爸，我我我可能是最近训练强度太大了，看来我已经没有任何退路。幸好我还有你，周小姐这次来，想必又是为了继承权的事情吧？你不是打算拿着米国开的死亡证明书，走法律途径吗？峰哥，既然龙飞生前把你当大哥，那也就是我的大哥。其实我们没有必要闹得那么僵，我们也是可以合作的。正因为龙飞是我的兄弟，在他的生死没有下定论之前。我怎么跟你合作？你有他的死亡证明，还是米国开的？你要继承他在米国的房产，我管不着的。我们有他的死的事情，他的股权不能给你，不然等龙飞回来了，我怎么跟他交代？哎呀，峰哥，咱们之间就不要再纠结龙飞死不死的问题了，大家心知肚明，开门见山吧。你的条件是什么？你需要什么？就能给什么条件呢？你需要什么，就能给什么条件呢？我要龙飞的股份，进入董事会，掌管海外部。至于条件嘛，峰哥想要什么，我都能满足你，包括我这个人。周小姐，我们之间不是不可以合作，但是我想知道，你为什么那么确定张龙飞已经死了？不用拿死亡证明说事儿。放心，放心，上次的视频会议不会有假。峰哥，上次的会议不是你为了对付我精心策划的吗？怎么可能？就算是有人长得像，你真当那些海外客商这么好忽悠？所以我怀疑，不，不可能！我确定张龙飞已经死了。你慌什么？既然你确定他死了，那么我就相信他的死亡证明是真的。我们联合对外公布，从明天起，只要冒充张龙飞的，都是招摇撞骗。从明天，你就可以带着你的律师来公司办理手续啊！峰哥，现在我可就是你的人了，以后海外部的事情，你可要多帮帮人家。你当那些海外客商是那么容易相处的，尤其是那个约瑟夫，马克集团的总裁，富可敌国，偏偏脾气很古怪。可是我听说约瑟夫要来龙国度假，你说我要不要去见见他？我上次准备了两千万的好礼都没能见到他，还是算了吧。真不知道张龙飞为什么能跟他们的关系那么好。周星和张峰合伙证实了我的思绪，我的资产到底还是被周星他们霸占了。毒妇、叛徒，一个都不会放过。投资股市的钱已经赚了四百多万，是时候谋划下一步了。对了，外贸生意，在这方面我有充足的人脉和资源，从这方面的入手。不过是再走一遍曾经的崛起之路而已
，怎么了？龙飞，我好像有了。不可能，不可能。怎么了，周小姐？你身体不舒服吗？嗨，约瑟夫，好久不见。芭芭拉和彼得都还好吗 ？Hello Cherry， 我今天还给你打电话了，可你手机关机了，而且你看起来瘦了很多，出什么事了吗？逼得放假了，非要去龙国旅游，我正打算去找你呢。我最近几个月出了点意外，受了很严重的伤，现在还在治疗，短时间之内恐怕恢复不了。替我跟彼得表示歉意，是吗 ，Cherry？ 那太不幸了，希望你早点康复。你已经喝了毒酒，而且我可是亲手把他推下楼的。董事长，本来今天安排是跟曼谷的代表谈判，但由于外界传言的压力。我才不得不开这次视频会议，其目的是为了安抚社会股民对咱公司的信心，请您原谅。你做的很好，那就趁现在，我给大家多说几句关于我在公司的股份。不，你不是龙飞，你是假的，你没有权利处理龙飞的股份。龙飞，我好像有了。真的吗，雨若？我要当爸爸了。哎呀，哎呀。哈哈哈哈哈！啊啊！哦，哎呦，对对对，来来来，哎，坐坐坐，来，哎呀，哎，雨若，你现在有宝宝了，那家里和店里的活就不要再做了，我明天去找亮哥，让他帮忙给咱们租个房子，咱们搬出去住。不，我们要是都走了，爸一个人忙不过来的。这个你放心，我会继续在店里帮忙，不会让爸受累的。<笑>哎呦，亮哥啊，龙飞，雨若呢？怎么没跟你一起过来？雨若有了，在家呢。今天来啊，是有件大事找你商量。那个龙飞，我最近手头有点紧，借你那笔钱，能不能还一还？亮哥，我不是来找你要钱的，看把你紧张的。你要这样的话，我下次就不敢来了。哦，不是要钱，不是要钱就行。说真的，你要真要钱，我还真没钱给你。是这样。我打算买五套房。你要买房？套、哦？对，就是城西龙王豪庭的房子。这件事情，我不想让我丈母娘他们知道，所以需要你帮我出面。不是龙飞，你这是炒股赚了多少钱？这五套房的首付加起来也得一百多万。这几个月前你还是个流浪的乞丐，你真的是龙飞吗？跟你说啊，这点钱根本就不算什么，痛快点这个忙能不能帮？他们那些套路我都懂，只不过龙安豪庭是龙飞集团的新项目，现在还不太稳定，而且现在也不是房地产投资的最佳时机。你确定要买？龙安豪庭是我当初亲自定下来的，周围的工业园布局是市里拟定好的，潜力巨大。别的事你不用管，你只需要出面找我爸，借来陨落的户口本，以我们的名义买一套，剩下的呢你自己想办法。为了避免夜长梦多，你这几天就把手续办了，赚了钱。给你分红，事儿我给你办了，分红就算，就当给外县添礼了。另外，亮哥，哎，你想不想做大做强？亮哥，哎，你想不想做大做强？当然想啊！哎，龙飞，我跟你说，你要是跟着我干，明年厂的收益绝对突破三百万。坐，我可以跟你合伙，但是呢，不是投资你这个厂，我打算投资一家外贸公司。啊？就由你这里当办公室和仓库，我先给你那四十万的，就当做补习，你看怎么样？你要成立外贸公司，你能拿到国外的订单啊？订单的事我负责，完成订单的事你来做。另外呢，这公司需要你全盘运营，我不方便出面。不是龙飞，这外贸公司前期需要大量资金进行垫付，你炒股赚了上千万，<笑>你真当我是股神呐、啊？我哪能赚那么多钱？不过呢，资金的问题。你不用操心。银行卡到账二百万元，到账了吧？呃，这行了，两个，注册公司的事就交给你了啊，开在雨若的名下。走了。真、呃、真不敢相信，这雨若是捡回来一个什么样的神仙老公？这是先前借您的十万块钱，给您加上利息
。亮亮，你太客气了。你看你拿那么多东西不说，还给我们算利息，那多不好意思啊。就是呀、啊，亮亮，我们做长辈的怎么能占晚辈的便宜？东西就算了，这利息我们不能收，你拿回去。姑父，看您说的，我在外面借人家钱也是要给利息的。况且最近公司接了几个大单子。生意也盘活了，赚了不少钱，而且我今天来还要找您和阿姨帮忙的。没问题，没问题，只要阿姨能帮忙的，你说，你说一定办到。是这样的，阿姨，我最近呢手里有几个闲钱，打算买几套房产投资一下，所以我在想，能不能借雨若的户口买套房子，呃，赚到钱给你们分红，您看行吗？哎呦，这亮亮是发大财了呀！<笑>那要是把雨若的户口本给你？那雨若以后买房子就享受不到相关的政策呀，那这损失可就大了。爸一时离不开雨若，但为了国外的订单，我必须出去。哎，亮哥，雨若有身孕，去了也干不了多长时间，他就先不去。哎，爸，要不我去给亮哥开车，顺道也能赚点奶粉钱。龙飞去我没意见，雨若。过段时间就要在家养开了，那每月上交一千块钱生活费。老李，你太过分了！都是一家人，交什么生活费啊？那凭什么不交啊？那他们不在家里住啊？那水费、电费、物业费，那不花钱呢？再说了，这雨若他干不了几天活了，一千块钱我还觉得少呢。哎，爸妈，别吵了，哎，这钱我交就是了。龙飞啊！你本来就没有工资，现在白干活不说，还得倒贴，这叫什么事儿啊？姑父，阿姨，你们消消气。这样吧，龙飞呢，只帮我跑长途，剩下时间还在店里帮忙。五千块钱我照开。那不行啊，孩子，你一个月才能跑几回长途，不能让你吃亏呀、啊。姑父，看你说的，都是一家人，吃亏也吃不到外面去，那就这样定了。龙飞。到时候买房的时候需要雨柔过来签字，我再通知你们。好，那阿姨姑父我就先走了。哎，呃，亮亮啊，我看你这厂子这么冷清，不像有大订单的样子呀。姑父，你没看我这正装修呢吗？我呀是跟一个大老板合作，成立了一家外贸公司，我呢只负责管理，所以我才想着让龙飞他们过来帮帮忙。等公司走上正轨之后呀。他们的工资只会更高，所以姑父，你再考虑考虑。哎，亮亮啊，你这个外贸公司啊，我不太看好，让龙飞跟着你长长见识也行啊。但是这个雨若呀，就算了，我还是让他跟在我身边，我更放心啊。哎，爸，我知道你是为了雨若好，作为女婿呢，有些话我不方便说，但我觉得你还是应该多听听雨若的想法。爸。我知道你疼我、爱我，可自从妈妈走后，我没有一天开心过。你娶了李梅，我的噩梦就开始了。你不在的时候，他对我非打即骂，甚至在我结婚之前还用针扎我。我在他的阴影下生活了二十年，我甚至想过自杀。为了不让你难堪，我忍了二十年。这个臭婆娘！这个臭婆娘，我非打断她的腿，然后离婚。爸，雨晴还没毕业，你不能离婚。以前的事就算了，我只想搬出来和龙飞过平淡的日子。哎，雨若，包饺子呢？嗨，约瑟夫！天哪 ，Cherry， 你还活着？我听到你不好的消息，还是忍不住给你打了个电话确认一下。你还好吧？约瑟夫，谢谢你的关心。之前身受重伤，是被人陷害，外界传言说我已经死了，实际上我是为了躲避追杀。我的天哪，怎么会这样呢？我的朋友，需要我为你做些什么吗？我打算重新开始，继续从事外贸业务，所以需要你的订单。我打算重新开始。继续从事外贸业务，所以需要你的订单。没问题 ，Cherry， 巨兽之浪。好。哦，对了，另外
。关于我的情况，我还需要你保密，因为那些谋害我的人，我现在还没有实力和他们对抗。放心吧 ，Cherry， 我会全力支持你，动产灾气，把那些犯罪分子通通抓起来。对了，我带 Peter 来龙国旅游了，特意准备了两瓶好酒。有时间了，你来京城的威斯顿酒店，我们面谈。好，那等我们见面了，好好喝一杯。挂了。不知道外贸公司的手续，亮哥办的怎么样了？龙飞，按照你的要求，公司法人是雨若，名字是南海贸易，人员已经招募差不多了，随时可以运转。不过，龙飞，你给我公司一半的股份，万一公司亏损了，我把厂子卖了，我也承担不起啊。那你想要多少？龙飞，你看这样行不行？我不要公司的股份，我只负责运营，就当我给你打工了。呃，如果盈利的话。你把我工资开高一点就行，万一亏损了，我也不要你工资，就当是还债了。亮哥，你可要想清楚了，公司做大以后，你再想反悔，可就来不及了。你放心，万一公司盈利了，你给我多加点工资就行。<笑>行，就按你说的办。明天咱们去趟京城，谈笔单子。龙飞，出门在外不能太寒酸，我卡里的钱。你随便花，让亮哥带你去挑身衣服。我现在跟着表嫂学财务，等我挣到大钱，我们的生活会越来越好。雨若，谢谢你。这次亮哥带我去谈业务，以后他会让我单独接下客户。等我挣了大钱，我们的生活会越来越好。嗯、那我走了。嗯。嗯哎呀。亮哥，走吧，别耽误了。龙龙飞，你不会是哪家的豪门公子哥吧？这气势，这品味，哎，一般人可模仿不出来啊。哪有你说的那么夸张？咱们要见的是外甥，不能丢了形象。好，上车，快走吧，没时间了。龙飞，前面好像出车祸了，好像还挺严重的啊。走，快去帮忙。快走！你没事吧？没事，没事。啊，没事吧？我的脚动不了了。嗯，我看看。小青啊，哎，谢谢啊。没事就好啊。行，那咱们走吧。啊，好。哎，兄弟，请留步。我叫林志。啊。这是我女儿凌雪，刚刚多亏了你们啊！谢谢你出手相救，请问您贵姓啊？我叫张龙飞，我们也是举手之劳啊，不用客气。你们的举手之劳对我们来说可是救命之恩呐、啊！这样的，我们还要去京城办点重要的事情，嗯、等我忙完了，一定好好报答你们、啊。对了，这是我的名片，我们的救援车到了，那我们先走了。哦、啊，好，去吧。来，来，打电话啊！说要报答，跑得比谁都快。看来咱俩又要白忙活了。亮哥，咱们又不是贪图报答才救人的。走吧，耽、嗯、误的时间不少了。呃，龙飞，我今天厂子突然有点急事，等我把你送去之后，我还得回去一趟。哦，那行，亮哥，你该忙就去忙，等我好消息吧。行。我能进去吗？嗯嗯。为什么？让我们去见一下约瑟夫先生吧。我们有过约的，你这人怎么这样啊？哎，林先生，<笑>林小姐，你们这是张兄弟啊？咱们还真是有缘啊！不瞒兄弟，我们公司在跟万国有一个重要的合作项目要谈。我花了重金买到消息，得知约瑟夫在这里落脚，但是可惜啊，我们的翻译受了重伤，被送进医院。我们两个又不懂漫语。这下连人都见不到。不过在这儿遇到张先生，不如我们坐东一起吃个饭。曼语，我倒是懂一点。不过曼国人有个习惯，他们在度假的时候轻易不谈工作，即便你们见到了，恐怕也只能失望。又一个想在我面前出风的。本来还以为这个张龙飞会有点名气。张兄弟，你真的懂曼语吗？这样，你能不能帮大哥一个忙？只要你能让我见到约瑟夫，我给你五百万的报酬。<笑>报酬就算了，你们的意思我可以帮你们传达，但是人家愿不愿意见你，我可不敢保证。哎，只要你能帮我翻译，钱我照付。啊
。爸，要不先让张先生试试看？哎，我相信张兄弟的人品。行，那你在这儿等我一下。好。چند وقت پیش کمی مجبور شدم اما الان حالا خیلی بهتر است. آقای کیاوجو چقدر بس کم کردی؟ من تقریبا شما را تشخیص ندادم. اتفاقا دنبال جوزف هستم تا در مورد همکاری صحبت کنم. یه کمی صبر کنم. من از جوزف میپرسم. بیایید بعدا در مورد آن صحبت کنیم. به خاطر که دوست آقای جوری هست میگم که بهتر باشه. با. چه که جان لون فی شما لای تو؟ 约瑟夫的保镖竟然跟他姓李，他们还好像很熟悉的样子。我调查过此人，他表面上是一家外贸公司的司机，但是他的谈吐和气质，根本就不是一个司机能够拥有的素质。我本来还打算把他招进来，但是现在看来，没戏喽。此人的背景不简单呀，雪儿，你要想办法与此人交好。哎，这样的话，没准你的婚事。就有着落了，爸，他到底是什么人，我们都不清楚。您在这瞎说什么呢 ？Hello, Cherry， 约瑟夫，<笑>来来来，坐。你怎么瘦成这样了？我差点就认不出你来了。Cherry， 你怎么瘦成这样？我差点就认不出来你。约瑟夫，一场重伤，险些要命。能不瘦吗？最近这几个月究竟发生了什么？我的情况你也知道，我的前妻一直觊觎着我的财产。几个月前，他勾结龙飞集团的高层，对我进行了暗杀。还好我重伤逃脱。天哪，居然发生了这么可怕的事情！我一直秘密疗伤，不敢抛头露面，并且以流浪汉的身份入赘到了一个普通家庭。入赘。所以呢，即便我现在身份平凡，我也要重新崛起。将那些杀人犯绳之以法，夺回属于我的一切。Cherry， 我相信你的能力，没有人可以阻挡你的脚步。我可以为你提供所有的帮助，要多少钱？你说个数。谢谢你，约瑟夫。我已经重新注册了一家外贸公司，打算从外贸做起，所以需要你的订单。没问题，还是老规矩，我先付你一半的定金，不过质量方面要你亲自拿。我知晓其秘。<笑>放心吧，啊。哦，对了，凌云集团的凌志在楼下。你要不要见见？我的朋友，我可不希望愉快的假期被繁琐的谈判占据，所以我决定在楼下和他们见一面。他们如果是想通过你走后门，可是行不通的。你还是一如既往的严谨啊！来，张兄弟啊，这一次真的是要多谢你啊！不但救了我女儿凌雪的命，这还帮了我这么大的忙。你们年轻人就是有能力，不像我这个大老粗，是真的落伍了。哎，林总，你谦虚了，能把凌云集团做成今天这个规模，可不简单。我哪有那本事啊？这全都是凌雪的功劳啊！哎，对了，兄弟啊，你有没有女朋友啊？怎么，林总这是要给我介绍一个？对呀、啊，你看雪儿怎么样啊？张先生，我爸他喝多了，你别听他瞎说啊。我刚刚跟林总开玩笑呢，其实我已经结婚了。你结婚了？你才多大呀？我二十四了，只要在农村老家，我这个年纪的孩子都能打酱油了。张先生是农村人。张先生是农村人。对啊，农业大省，天南的。张先生的谈吐气质，像是在国外生活了很多年，而且您外语这么好，面对商业大鳄也丝毫不卑不亢。虽然我们的年纪差不多，但是我却做不到像你这样游刃有余。我可不相信您是农村人。林小姐这是看不起农村人啊！ Uh, 我不是这个意思，我们家祖上也是农村的。我深知农村人如果想要成功的话，要比普通人付出更多的艰辛和努力。而张先生的综合素养，可不像是农村家庭培养出来的。不好意思，我接个电话。哎，好，去去去。爸，我觉得我们和约瑟夫的合作能否成功，恐怕要取决于这个张龙飞了。你怎么知道？他好像在刻意隐瞒身份。约瑟夫的保镖对他毕恭毕敬，说明约瑟夫他们之前早就认识啊。约瑟夫之前见我们的时候，他就刻意回避，所以我认为他和约瑟夫的私交甚好，只是不想白送人情罢了。哼，这事儿好办，交给我。
，不好意思啊，兄弟啊，是这样，你看我是个大老粗，喜欢直来直去。我听雪儿说，你和约瑟夫私交不错。对，我和他认识。这样，兄弟，你要是能帮我搞定他，我五千万。林总，你可能不了解曼谷人，他们是这个世界上最严谨、最认真的人。如果要求一个螺丝拧三圈，他们绝对不会只拧两圈半。兄弟啊。你说的这些我都不懂，只要你帮我把事情搞定，我不但给你钱，以后你在天南市，你遇到麻烦你直接找我，这黑白两道的人都给我面子。林总，那这样我找机会向约瑟夫提一下你们的项目，但是成不成我不敢保证，呃，就当为朋友帮忙了。这交朋友谈钱可就俗了。大气啊，兄弟，就冲你这句话，你以后就是我灵芝的铁杆兄弟。来，我们干一杯，来来。Terry， 我有个很重要的事情和你商量，你可以考虑一下。马克集团大华区总裁，没错，龙国的经济发展超乎了我的想象，所以我打算创立马克集团在龙国的分部，专门对接龙国的业务。我想让你出任总。约瑟夫，你是知道的，我这个人喜欢无拘无束，恐怕不能胜任。Cherry， 你的能力绰绰有余，在我心里，你是最佳人选。眼下的我羽翼未丰，这个机会确实可以让我有一定自保的实力，但也有可能暴露自己。那这样，你让我考虑考虑。嗯，给我点时间。没问题，不过最好你一个月内给我答复。好。龙飞，龙飞，你是怎么做到的？居然接到了五千万欧元的订单，预付款都到账了两千万，我不是在做梦吧？梁哥，现在后悔不要公司股份了吧？是我目光短浅，确实有点后悔。哎，但是我可没有眼红啊！你发达了，我高兴，毕竟我是你的总经理嘛。放心吧，梁哥，以后公司走上正轨了，比你开制衣厂强多了。不过现阶段还是要低调，不能对我说订单是我接的，包括雨若也不能说，毕竟这么大的金额。会把他吓着。放心，公司的事儿我出面，我明白。不过，这盘子这么大，我还有点心虚呢。哼，有我在幕后给你指挥，保证没问题。龙飞，大酒精中毒住院了，赶紧回来。你还知道回来？乖总，我姐不说，现在连老丈人死活都不管了，是吧？没有。妈，爸这是怎么了？别叫我，我不是你妈。我说张龙飞，当初要不是看你可怜羞辱你，现在还在吃垃圾呢。你可倒好，现在你又跑我们家拆台来了，还给我拐走啊，把餐馆搞砸。你现在又把你爸给气病了，你就是个灾星。给我滚，滚！姐，你还是回来住吧。自从你走了以后，爸每天都喝酒，还和妈吵架。餐馆生意不好，现在连嫂子也开始闹脾气了。回来哪有那么容易啊？你若可以回来，张龙飞，你就别想再进我们家门。告诉你，你就是个白眼狼。雨若，现在你赶紧跟这个白眼狼离婚，要不你爸就活活被他气死的。妈，你说什么呢？就算张龙飞再不好，我姐都已经怀了小宝宝了。龙飞，要不我们搬回来吧，把餐馆再开起来。雨若，这事儿等爸醒来再说，只要你愿意，怎么样都行。哎，爸，这是哪儿啊？哎，爸，龙飞，你们怎么都回来了？爸，爸你醒了，这里是医院，你酒精中毒了，现在好点了吗？喝个酒住什么院呀、啊？咱爷俩再喝点。哎呀，爸，还喝？再喝，喝死你！你们怎么样？在那边还适应吗？哎，适应，适应。适应什么呀？啊？那雨若不是答应你回来开餐馆了吗？啊？真的？回来了，好啊！回来总比在外边强啊！爸<笑>，我们可以回来，但是你得答应我，以后就不能再喝酒了啊！好，我不喝，我再给你们啊，在小区里租套房。租什么房子啊？家里住不下，你若可以回来，张龙飞
，继续留在厂里。妈，你别说了，姐姐都已经怀小宝宝了，肯定是要住在外面，更方便养胎啊。雨晴说的对呀、啊，我还想把餐馆一半的利润都分给雨若他们，不比外面挣的少。我不同意。你，我同意。不同意是吗？那我餐馆我关门，我不干了。你爱怎么闹，随你。哎，爸，要不然这样吧，我们给姐姐他们开工资好了。也行，他们俩一人五千，房租我出，就这么定了。谁要是不同意啊，就从这个家里边滚出去。你，雨晴，你在龙飞集团的实习快结束了吧？准备去哪工作、啊？咱们可是死党。要有好公司，你可要带住我。我打听了好几家公司，他们开的工资都太低了，我连面试的兴趣都没有。来来来，菜上齐了。哎，于晴，嗯，你是学的会计专业吧？关你什么事儿？亮哥，那最近缺个会计，那你要是没中意的公司，让你姐把你推荐过去，你可以试试。大车，你没搞错吧？你让我去那半死不活的这一厂上班，我可是名牌大学毕业的。你能不能不要再羞辱我的智商啊？啊，不是，就是，去一个私人小作坊上班，我们家雨晴可丢不起那人。我们家雨晴可丢不起那人啊！林建，你来干嘛呀？我代表凌云集团特意邀请你来上班。啊啊！什么人呢？缠着我女儿干嘛呀？阿姨，我是雨晴的同学，我叫林建。天南省规模最大的凌云公司就是我家的，我来呢是邀请雨晴来我家公司上班。凌云集团是那个市值几百亿的大公司。没错，只要他来，试用期八千，转正后不低于两万。另外，我还会给他买辆车的。好好，太好了！我让雨晴去你家公司上班，我替他答应了。啊，好什么好？你答应什么呀？我还没答应呢。要去你去啊！还有林姐，你是富家公子哥，我就是市井小民，咱们俩门不当户不对。你要再敢拿我开玩笑，小心我跟你绝交。雨晴，好，阿姨，那我下次再来。哎，别别别别，雨晴，这么好的机会，你不好好把握，你想上天了你？你是不是想学雨若，嫁给一个臭乞丐？反正我不会去林局台上班的。我已经向马克集团大华区投了我的简历了。马克集团，那可是曼国的跨国集团，就连我爸都要求着他们合作。雨晴，就算你能面试通过，以你的资历啊，恐怕连一个好的职位都拿不到。我乐意。哎哎，约瑟夫派来的人果然精干，动作这么快，已经开始招聘了。乔瑞先生。我们受约瑟夫总裁的指派，协助您的工作。您的所有知识，我们都会包治包量完成。很好，下一步人员的招聘还是由你们来负责。我还有些私事要处理，有重要的事情，我们电话联系。好的，乔瑞。目前最重要的是和林玉集团的合作谈判。现在你是最重要的决策者，是否开启谈判流程？这事先不急，我先了解一下情况。峰哥，不知道怎么回事。马克集团突然终止了与我们的合作，这一下子让我们失去了一半的海外份额。有没有调查马克集团为什么要和我们中断合作？调查了一个叫南海贸易的公司，与他们签订了长期的合约。南海贸易也是天南的产业？是，这家公司没有任何背景，而且法人还是一个叫苏雨若的女人，还是一个哑巴。不过管事的倒是他的表哥罗亮。这海外市场一直由龙飞负责，我暂时也没有什么办法。峰哥，我听说马克集团正在筹建大华区，负责所有的国内业务，你人脉广，看看能不能联系到他们的负责人吧。好，想想办法。雨若才怀孕多久呀？你就让她在家养胎，有那么娇贵吗？害得我还得来帮厨，这是人干的活吗？怎么了？一大早干活小叫着，我家雨若就是娇贵。你当初使唤雨若干这干那的时候，怎么不说这不是人干的活？你这个乞丐还敢跟我顶嘴，吃榜样了是吧？信不信我停了你们的房租？哎，行啊，嫂子，你干嘛发这么大火呀？
。你怀孕的时候不也受不了油烟味儿吗？你要是累了，我就多做点都是一家人，总不能让我姐他们睡大街吧？雨晴啊，你放心啊，我不会再让你姐受任何的委屈，包括语言攻击，我会给她最好的生活。等你姐姐生下宝宝之后，我打算把她带到国外治疗声带，让她能正常说话。哎呦，还真是好笑呀！你不吹牛会死呀？还去国外治疗，连个窝都没有的乞丐流浪汉，吃了三天饱饭就不知道。天高地厚了呀！我不知道天高地厚什么。<笑>哎呀，行了行了，你少说两句大话吧。你把我姐照顾好，我就谢天谢地了。我今天下午还得去马克集团面试呢，忙完我得好好收拾一下。嘿，哎呀，雨晴呀，工作好不如嫁的好。你看你长得这么漂亮，找个有钱的男朋友就不用这么辛苦了。哎，我看那个林健就不错，又帅又有钱，你嫁过去立马就是豪门少奶奶了。哎，我看那个零件就不错，又帅又有钱的，你嫁过去啊，立马就是富家少奶奶了。行啊，嫂子，你可真是我妈的好儿媳啊，都掉钱眼里了。零件那个纨绔子弟，换女朋友比换衣服还气，我才不少呢。马克集团是跨国企业，我还不知道我能不能面试上。放心吧，雨晴，你一定可以面试成功的。哎，你懂个屁呀、啊！你个颠大勺的，知道什么是跨国集团吗？我，哎呀，行了行了，别吵了。这个身影怎么这么像张龙峰？乔瑞先生，今天是财务部的招聘，您看有什么指示？其他工作你们自己处理，不过有一个人事任命，需要你亲自盯一下。嗯。马克集团的高层对他这么恭敬，他怎么可能会是张龙飞？一定是我想多了。零零一，哎，龙飞啊，别忙了，过来吃饭吧。哎，马上好。爸妈，我被马克集团录用了。录用就录用呗，一个普通文员有什么好激动的？那零件给你那么好的待遇。你为啥不去啊？真不知道怎么想。林建给的施舍我才不稀罕呢，我自己找的可比他给的强一百倍呢。哎，爸，嫂子，你们猜我应聘的什么职位啊？你不是去应聘财务吗？怎么，难不成让你做小主管呀？格局小了，我应聘的是总经理助理。我还以为是个总经理呢，是个破助理。瞧你那点出息吧你，雨晴。你没撒谎吧？你刚大学毕业，怎么可能担任这么重要的职务呀？哎，不就是个助理吗？你看你们激动什么呀？你们懂什么？马克集团可是跨国公司，富可敌国，能当上总经理助理，这以后不知道有多少人要巴结雨晴呢。妥妥的高管呀！哎，你怎么知道那么清楚？我和亚杰所在的龙飞集团和马克集团有业务往来，他们的背景我当然知道了。雨晴呀，你们公司还招人吗？我也想去试试，哪怕做个普通文员也行。<笑>来，尝尝我的排骨啊！嫂子，我在后面可听到了啊！你既然想上班，那行啊，那你再给咱们饭店再找两个帮手，要不然我和爸可忙不过来啊！还招人？你想什么呢你？你还想着罗亮带你发财呀、啊？我告诉你，他那个破厂子呀！早晚就得倒闭，你要是去了，你就甭想回来。龙飞，做人呢要脚踏实地，你又没有学历，又没能力，就别出去闯荡了。你以为你是小妹呀、啊？<笑>小妹啊，哥啊，有个事想让你帮帮忙。哎，打住啊！要钱找妈，我可是个穷光蛋。是这样的，我们公司呢一直和马克集团有贸易往来，这最近不知道怎么了。突然终止了合作，我们公司领导啊很着急，一直想约你们的大华区总裁，您能帮哥约上你们公司高层，哥这升职加薪肯定有望啊！你想都别想，门都没有。虽然我没出过国，但是这人情世故关系在外国面前根本就不好使。我才不会因为你是我哥，我就自毁前程呢。Cherry， 凌云集团的董事长来好几次了，想见你。我实在是推不掉了，你什么时候有空？好，啊，明天上午，我先到他们公司看看，考察一下。好
，这不是苏雨晴那个乞丐姐夫吗？怎么来我们凌云集团了？哎，宋小姐，你在这里上班吗？别跟我套近乎，我跟你很熟吗？而且你来这里干什么？为什么不在餐馆端盘子？啊？你该不会是想来应聘厨师吧？哎，哎，那个谁，林少你好，我是后厨的主管张朗，这个也算是个熟人，来应聘厨师的，说了吧，啊，林少。咱们后厨的厨师已经招满了，倒是还差几个打杂的。您看，打杂的就不是工作了。他呀，以前是个乞丐，后来被我同学他们家招了上门女婿，估计是在家里不受待见，出来自力更生了。看在雨晴的面子上，帮你一次，以后进公司穿得整齐一点。就你这身打扮，有损公司形象啊！林少慢走。哎，你也别羡慕了，林少他爸呀。可是我们公司的董事长，你呀、啊、没这个好命。走吧，我带你办入职手续。哎，张先生，你去忙吧，我不是来应聘的。哎，啊，张兄弟，哈哈哈哈董事长，哈哈。你你怎么穿成这个样子？我差点没认出你来。如果需要见朋友，要盛装打扮的话，那我回家换个衣服再来。哎，你看你这说的哪里话？你穿的越随意。证明你越拿我当兄弟。<笑>哎，走，去我办公室，咱俩聊聊。走，<笑>来，雷总，我这次来是要找你帮忙的。<笑>要我帮什么忙？直接说，我想买楼，但手里缺钱呀、啊。嗨，我以为什么大不了的事儿，不就是买一套房子吗？哎，那才多少钱？说，呃，看上哪里的房子？我直接给你买下来就是了，林总，这可是你说的啊，要直接给我买下来？当然，我林志向来说话算数。哎，别说是一套房，就是给你买别墅，那都不是问题。哎，不过呵呵你得来我公司，呃，给我当总经理，咱哥俩一起干。嗯<笑>、呃，林总，我想把城西的一个叫龙湾豪庭的楼盘买下来。包括还没开发的二三七地盘，哦，什么？你是要把整个楼盘买下来啊？你是要把整个楼盘买下来啊？张先生，真是稀客呀，快去坐。哈，哎。哎，雪儿。那个马克的老总什么时候到？我好去门口迎接啊！爸，他们的总裁助理打电话说，乔瑞先生会亲自过来，可是我们也不认识他呀。嗨，下去等，反正是外国人，那还不好认吗？走，哎哎，兄弟，嗯，这样，你先在这儿坐一下，呃，咱们那个买楼的事儿啊，稍后详谈啊。呃，我们去楼下接个客人。李总，不用下去了，呃，我就是乔瑞。什么兄弟、啊？你说什么？我我没听清楚、啊。天哪！天哪！我心里想起来了，爸，你是天哪！我想起来了，爸，之前张先生给我们当翻译的时候，约瑟夫的保镖就是叫来乔瑞的。张先生，原来你就是马克集团的总裁啊！你怎么不早说呢？我这不亲自上门了吗？够有诚意了吧？<笑>哎呀，没想到啊，兄弟，原来你就是马克的总裁啊！<笑>哎呀，爸，你就别兄弟兄弟的笑了，搞得我比张先生还矮了一半，我比他还大几个月，按理说他还得叫我姐呢。哎呀，呃，各论各的就完了。哎，兄弟，啊，快说说你是怎么当上马克的总裁的？我呢，以上就是我的整个的商业计划。<笑>哎，兄弟啊，既然你是马克的总裁，那这新能源的项目可以启动了吧？别着急啊，林总，咱们刚才那个话题还没谈完呢。哎，那刚才兄弟你说要买下龙湾豪庭，是认真的吗？龙湾豪庭是龙飞集团开发的房地产项目，张先生是想把新能源落在城西。那这样的话，龙湾豪庭的房价就会水涨船高啊！聪明。我看过你们的报告，你们厂区的位置三个选项里包括城西。我呢
，不过是顺道给自己谋点福利。毕竟我只是一个年薪五百万的小总裁。再说了，这件事情对我们双方的公司不会造成任何的损失。越快越好。我已经让我的表哥注册了一个地产公司，账号我会发给你。另外，新能源这个项目，我不希望和龙飞集团有任何形式上的合作。具体细节，你们自己把握。小鱼，以后这位张先生再来，不用请示，直接带他走专用电梯。嗯，这个男的是谁呀、啊？林总怎么和他这么亲密？该不会是他男朋友吧？哦。董事长，祥坤地产有意收购城西的龙安豪庭及周边未开发的两块地，这件事还请和董事会做决定。这个祥坤地产做过调查没有？他们为什么突然收购我们位置那么偏僻的项目？是不是有什么内部消息啊？调查过了，祥坤地产是新成立的公司，注册地就在城西。他们给出的理由是要在城西建一个风景小镇。这个理由不充分。对了，市里跟马克集团研究的那个新能源的项目，那位置不会也落在城西了吧？董事长，咱们公司有个离职的员工在马克集团的工程部上班。最近在找我的秘书借钱，打算在南郊买房。据他猜测，马克集团的选址很可能落在南郊。南郊，网上有传言吗？我知道了。哎，也就是说，我们这个项目的投资是两千亿，无论落在哪里，它都会带动周围房价的大幅度上涨。哎，这主意不错，我支持你。可是林总，我没钱呀。要多少？我借给你。龙湾豪庭总建面二十五万平方，按照估算，拿下后期所有的地块，大概需要二十亿。买下房子没问题，可是龙飞集团的储备土地可不一定会卖。况且你一下整个买断了楼盘，势必会打草惊蛇。到时候他们一定会认为这个项目还会有升值的空间。林总，雪儿姐，这二十亿。我最多周转三个月，并且支付相应的利息。另外，我不会让你们承受任何损失。你既然铁都已经叫了，那这钱我是不借都得借了。但是，你这明显是在坑龙飞集团。啊，这件事啊，我现在还不方便说。行，那我就不问了。钱什么时候用？打到哪个账户？越快越好。南郊。网上有传言吗？嗯，暂时没有。不过她老公还在我们公司上班，叫胡亚杰。要不我去探探底。这个胡亚杰我知道，他妹妹是马克集团总经理的助理，在南郊买房子投资。这消息十有八九是真的。通知下去，收拢资金，跟进我们地产的项目。董事长，那祥坤集团的合作，有人愿意送钱上门，我没有理由拒绝。答应他们。哎，妈，过来过来！哎，雨晴呀，雨晴，我可是你亲妈，你就告诉我，你们公司的新能源项目是不是在南郊落地？妈炒房赚钱，可都是为了你置办嫁妆。你可拉倒吧，我才不要你置办什么嫁妆呢！公司的机密我也不会透露，这叫职业道德。另外，妈。你别听风就是雨，你搞什么房地产投资？万一要是血本无归了，你哭都没地方哭呀！哎呀，雨晴呀，我们公司工程部在南郊勘察了好几天，那凌云董事长都已经亲临现场了。这项目落在南郊，应该是板上钉钉了吧？这项目落在南郊，应该是板上钉钉了吧？我不知道，就算我知道，我也不会说。嫂嫂。你别乱猜测公司的意图，这样会误导妈，而且对公司的影响也不好。行了行了，我去上班了。雨晴，雨晴，雨晴。啊，妈，嫂子，投资有风险。再说了，那个项目还没落实呢，你们最好不要轻举妄动。你懂什么？你个臭乞丐，你懂什么叫投资啊？滚一边去！张龙飞，你以后不要随便插嘴。这个家里有你一口饭吃，你就应该知足了。刷什么存在感呀、啊
。老李、啊，你这几天神秘兮兮的搞什么鬼啊？咱们要发财了！发什么财？房产投资。我买了三套房子，倩倩买了两套，现在已经涨到一万七八了。听说呀，要涨到三万，要是涨到两万八，我转手就卖。到时候，哇，这一下子就赚五六百万呢！这一下子就赚五六百万呢！不是，你从哪儿找的钱买房子？啊？我把房子抵押了。那倩倩，你把房子抵押了？当然了，要不哪来那么多钱呢？这么大的事儿，你为什么不跟我商量一下？跟你商量，那黄花菜都凉了，现在的房价蹭蹭蹭的往上涨。要是手慢，啥都抢不到了。那那你怎么知道房价会往上涨啊？是你能掐会算，还是财神爷给你托梦了？哼，当然知道。雨晴的公司在南郊投资了两千亿的开发项目，现在马上就要成开发区了，那房价那肯定要涨。雨晴跟你说什么了？还用他说？现在倩倩就在里边搞勘察呢，这社会上都传开了，房价。他肯定涨，我的眼光错不了。我看你是钻钱眼里了，早晚有你吃亏的时候。哼！亮哥，事情办得怎么样了？龙飞已经搞定了，龙飞集团及回笼资金只花了十六亿。很好，那我就可以进行下一步计划。下面有请大华区总裁乔瑞先生为我们做重要指示，大家鼓掌欢迎。大家好，我是乔瑞，很高兴和大家见面。这段时间项目选址的事让大家辛苦了，我发现好几个人都瘦了啊，还有黑眼圈了。下面我给大家宣布一件好消息：经过和凌云集团的协商研究，新能源项目的最终选址定在城西，希望大家再接再厉。这个项目做好了，我给每一个人都发一个大红包，好不好？好，好，好，好，好。哎、啊，雨晴，怎么了？嗯，没事。爸，你说姐夫在店里，他一上午都在吗？他去做格斗训练啊，都坚持好长时间了。你问这干嘛？没事没事，你忙吧。雨晴，把上午会议记录资料发我一份，明天我要准备新闻发布会材料。好的。哎，张助理，我想问一下，总裁的中文名字叫什么？怎么，第一次见这么帅气的总裁，心动了？啊、呃，不不不，我就是好奇嘛，问一下。全名我不知道，只知道他姓张。什么？姓张？怎么了？没事没事，我还有事，我先走了。哎，还等着数钱？我看你们是给别人数钱吧？啊，好好的日子不过，居然人家炒房，你都不看看你们什么脑子？哎，爸，发生什么了？出大事儿了！你妈和你嫂子把房子抵押了，在南郊买了五套房，现在可好，全砸里头了。什么？把家里的房子都拿去炒房了？这你们可真行啊！这下家都要没了。雨晴，我可怎么办呢？我跟你嫂子，我们两个一共借了二百万，这可是私人贷款呢。我每个月的利息都两万多，这可咋还呢？行，妈明天就把这房子给卖了，还来得及吗？来不及了嘛！明天公司就要召开新闻发布会，过了今晚，全城都知道了。到时候南郊的房价会断崖式的下跌，这没人接盘了呀！南郊的房价会断崖式的下跌，这。没人接盘了呀，这可、个、咋办呢？你不是说抵押给银行了吗？怎么又成私人贷款了？那私人贷款拿钱快吗？要是着急买房
，谁知道会这样呀？现在一个月两万多的利息呀，而且三个月内如果还不上，咱们家的房子就没了。交上房贷，一个月我们得还六七万，而且私人贷款必须得还上，这可怎么办呀？这两百万。这眼看就这一下子，这谁都打街上了，我可咋办呢？<笑>哭，哭有什么用啊？你们这些败家娘们，非要把我活活的气死！老苏，老苏，老苏，老苏，老苏。混蛋！董事长，我怀疑有人给我们做局，我们被算计了。还用怀疑吗？这么明显吗？刚刚拿下南郊那块地，马克集团立马就宣布要在西郊投资，说是巧合。谁信啊？那南郊的地还开发吗？开发个屁呀、啊！现在往里投钱，不明白就要亏损。你立马给我查，查这个祥坤地产到底是什么来头，敢给我下套？是，董事长。我觉得胡亚杰夫妇很可疑，就是他们传递的假消息，才误导了我们的判断。胡亚杰，立刻通知人事部，让他给我滚蛋！把消息散出去，全行业封杀。是。好在这次爸没什么事儿，要不然咱们家就就垮了。哥，这龙飞集团的人也太过分了吧！居然全行业的人封杀你，还不是南郊投资闹的。龙飞集团高价收购大量南郊的土地，上百亿资金都被套牢。他们认为是马克集团和祥坤地产合谋做局，而这里头最关键的人就是你和你嫂子，把我当成替罪羊。混蛋！董事长，我怀疑有人给我们做局，我们被算计了。还用怀疑吗？这么明显吗？刚刚拿下南郊那块地。马克集团立马就宣布要在西郊投资，说是巧合，谁信啊？那南郊的地还开发吗？开发个屁呀、啊！现在往里投钱，不明白就要亏损，你立马给我查，查这个祥坤地产到底是什么来头，敢给我下套？是，董事长，我觉得胡亚杰夫妇很可疑，就是他们传递的假消息，才误导了我们的判断。胡亚杰，立刻通知人事部，让他给我滚蛋！把消息散出去，全行业封杀。是。好在这次爸没什么事儿，要不然咱们家就就垮了。哥，这龙飞集团的人也太过分了吧！居然全行业的人封杀你，还不是南郊投资闹的。龙飞集团高价收购大量南郊的土地，上百亿资金都被套牢。他们认为是马克集团和祥坤地产合谋做局，而这里头最关键的人就是你和你嫂。把我当成替罪羊，把我当成替罪羊，关我什么事儿啊？我连祥坤地产的名字我都没听说过，你怎么还赖我头上啊？都是你嫂子向龙飞集团透露了南郊投资的消息，而你又是马克集团的总经理助理，这才误导了他们董事会的决策。现在火都要撒在我身上。现在最重要的还是贷款的事儿。还有两个多月，钱要是还不上，咱们家房子就要被人收走了。要不然这样吧，把这个饭店买了，差不多也能值个两百多万。爸，就算是还清了私贷，咱还有南郊房子五万多的月供呢。这没了餐馆，咱们怎么维持收入啊？啊！爸，表哥投资的房产升值了，现在。外贸公司的效益也很好，要不找他借调一下，两百万，问题应该不大。真的假的？啊，是真的。外贸公司的订单现在有好几亿，我的工资已经涨到一万二了。啊，<笑>年底还有年终奖。是吗？<笑>现在雨若一个月工资一万二。年底还有年终奖，而且亮亮如果能把这个钱借给我们，这个事儿是好事儿，真是太好了。凭什么呀？<笑>我大学毕业工资才八千，他一个哑巴比我工资都高，那我大学岂不是白上了
。亮哥昨天打电话说，雨若工作认真负责，之前用雨若名字写的那套房子，直接送给他做奖励了，并且还想让雨若做财务总监，未来年薪百万都不是问题。哎，爸，赶紧给罗亮打电话，咱们家可就指望他了呀。哎哎，喂，亮亮啊。哎，我是姑父，哎，有个事儿。好，好，好，好，亮亮看在雨若的面子上，答应借给咱们这笔钱。但是呢，他有个条件，一个月得还两万，再加上啊这个房贷，一个月咱们要还五万八。大家还是再想想办法吧。爸，我出八千。爸，我工资就不要了。哎爸，我和姐姐要也出八千。好，我我现在没有工作，我就在店里帮忙吧。是，我我出出三三千吧。哎，倩倩，投资房产都是你撺掇的啊，你要负全部责任。出三千，你好意思？嗯，呃。倩倩出五千，呃，我我出去找工作贴补家用。哎，好，那这个事儿就这么定了。大家把钱统一交给雨若，让他还款。呃，明天咱们这个店儿恢复营业。爸，我们公司离餐馆这么近，我们完全可以给公司的员工送餐呀，薄利多销。这样肯定比等客上门挣的还要多。对呀、啊，我们部门的人都不喜欢到楼下餐厅吃饭，我到时候发动他们全部到咱们餐馆订餐呀。哎哎，我也这么觉得。哎呦，我的天哪，公司两千多号人，我一天得做多少份盒饭呢？救命！放下！敢管闲事，老子弄死你！快上！敢管闲事，老子弄死你！快上！爱吃的东西也敢挡我们哥仨的财路，你想找死吗？怕死不当战士，就算退伍了也有保护人民的责任。上！把孩子交出来，咱们有话好好说。你想要孩子是吧？那我给你。小心！大哥，谢谢你，要不然我恐怕是要吃亏了。走，我请你喝一杯。谢谢谢谢，啊，应该我来请饭才对。我叫楚嬷嬷，谢谢你们救了我的职业。没关系啊，那行，那咱们一块去吧。啊，好，走好。张大哥，我是个粗人，退役了，正为工作发愁。你说你要开这个保安公司，我是一百个赞成。<笑>但是我得回去跟战友们说说。没问题，刚子，今天就冲你舍己为人。你的那些战友我都信得，只要是愿意跟着我的，我全要。好，谢谢。行了，今天就喝到这儿。你回头啊，直接去我的餐馆找我。嗯。哦，对对对。嗯，记住，你别暴露我的身份。放心。嗯。哎，我的酒量确实有点差。嗯。那、啊、赵龙飞，你吃了三天饱饭就长出来花花肠子了是吧？居然背着我姐在外面泡小姑娘，哼，你真不要脸！
，居然背着我姐在外面泡小姑娘，哼，你真不要脸！谁打我？你，哎，你谁啊？什么泡不泡的？你怎么说话呢？看起来人模人样的，怎么一点素质都没有啊？你说我没素质？好啊，你个小贱人，你也欠收拾！哎，萌萌，怎么回事呀、啊？你这大半夜的让我出来接你，就是因为这个男人？姐，他不讲道理，他动手打人。你又是谁？姐？哼，赵王妃，你真有本事啊！你大小偷吃啊！你学什么不好？你学人做小三儿啊？你还找这样一个男人？看他老婆什么德行呀！什么？你敢说我？哎、别打，别打，好、啊、了，别打了！姐姐，别打了！你的大老板都让人给笑话了。赵王妃，你就等着我姐跟你离婚吧。好啊，你就是因为这样一个男人跟人家打架，你是要气死我吗？你现在跟我回家。姐，你是这样的。嗯嗯。离婚，必须离婚，太不像话！翅膀硬了，学着人家找小三了，把我们家雨若当成什么人了？把我们家雨若当成什么人了？李晴，你说的是不是真的？那还有假？我亲眼看到了，我还跟他们打了一架，气死我了！哼，雨飞在哪儿？看我不把他的腿打折！爸，我相信龙飞。他一定是有苦衷的，您别打他行吗？点关门，把他给我找出来！哎，爸，找他！别、啊，起来！爸、啊，你为什么打我？打你？你对不起雨若，我不打断你的腿！我啊，等等等等等会儿，我我什么时候对不起雨若了？还不承认是吧？玉清都亲眼看见了，啊、哦，爸，这这是个误会，呃，是我救了人家的侄女，她请我吃饭，呃，我喝多了，她就把我送回来，我和她之间什么事儿都没有，我和她之间什么事儿都没有，你你还给我狡辩是不是？啊，就算她请你吃饭，你为什么要喝酒啊？还喝醉，我让你喝醉，哎、我，玉若，你给我让开啊！他背着你找小三儿，我今天非把他腿给你打断！我，哎，别别别！玉若，你，玉若，你这是……爸，我相信龙飞。爸，我说的都是真的。我这辈子遇到最好的女孩就是她，我会用一辈子去呵护她，我还会治好她的哑病。玉若原谅你，我也不会原谅你。虽然我女儿是个哑巴，不如别人。但是你别忘了，雨若都怀着你的孩子呢。哎呀，爸，我我真没有，我要怎么说你才肯相信我呢？哼，雨若，你不要自卑，用不了多久，你就会成为所有人都羡慕的对象。哼、哎。哎，你的你的，下一个，干嘛呢？汉斯先生好，总经理好。于沁，这就是你们家提供的午餐，听大家说口味不错。是的，汉斯先生，呃，这个是我姐夫，今天的饭菜都是他做的，来，您尝尝吧。啊啊。你就是雨晴的领导是吧？哎，你好，你好，你好。总裁这是在玩什么？我听雨晴说，你挺照顾他，饭菜要是不合胃口，你尽管提，我立马改进。一定一定。<笑>那我走了。哎，他是我们总经理，我们能在这卖餐，肯定是人家提倡的。啊，对对对。别装作一副跟人家很熟的样子。要是得罪了他，我们连生意都没法做了。哦，是吗？啊。<笑>给你点好脸色，你尾巴翘上天了是吧？告诉你，我姐的事儿咱俩还没完呢。这，给我。这，龙飞，快回来！饭馆被人堵了，爸要和他们打起来了。啊！欠债还钱，天经地义，还敢跟我俩犯横？我看你这仓，是不想开了吧？你敢！
。喂，干嘛？妈，怎么回事？还不是你妈和你嫂子借的那个私人贷款，人家来要账的。不是还没到时间吗？况且我们一直交着利息。利息？利息值几个钱？我看不如把你们餐馆抵给我，就算便宜你们了。嗯放屁！我这个餐馆最少值两百多万，我们现在饭店往外送餐，一个月纯利润十几万，你这纯粹是讹诈！吹！谁让你老婆和儿媳欠我们钱呢？怎么，你不服啊？那你打我啊！打我啊！老东西！打！嘴巴翻干净点啊！叫谁老东西呢？你个惹事精，真是你打的，你要负全部责任。负责？他负不起，兄弟们，有事儿，不管是男的还是女的，都给我往死里打！我看你们谁敢动！我看你们谁敢动！哦、刚子，你怎么在这儿？龙飞哥，我这几个战友刚好在本市，听说了你英勇救人的事迹，都很佩服，我就带他们来见见你。刚好你们在打架，我们几个可都是部队里的格斗高手。我跟你说啊，这这打人可是犯法的，我们只是来要账的，你就动手打人，这这不合适，这不合适。刚才打人的时候，你可不是这么说的。现在怂什么，大哥？是你刚才是你打的我啊？有吗？谁看到了？嗯，看到了吗？哎，好，好，好，大哥，我认栽，我认栽。但是你们欠的钱还是要还的，这你不还钱，还是我要不到钱，还是会有其他人来要的。老公，你告诉他们。我已经让表哥把我名下那套房划出去卖了，过两天就能收到钱。你让他们宽限几天。我老婆已经把龙湾豪庭的房子卖了，明天下午你们过来拿钱。要是再敢到饭馆捣乱，不不不不不，怕了怕了怕了。我们明天再来。呃呃，不不不，怕了怕了怕了，我们明天再来，走吧。啊，好好好，哎，小卢啊，你说的意思是，你和龙飞是在救人的时候认识的？是啊，当时多亏了龙飞哥，不然我怕是要吃亏了。哼、嗯，嗯，哎呀，没事儿。嗯，姐，你别高兴的太早，说不定呀、啊，这是张龙飞故意找来的人。哼，就想掩盖他找小三的事实呢。嗯，不用怀疑，本来就是。也就你这个傻子，相信他说的话。卖房子为什么不经过我们的同意？你活该被人嫌弃。哎妈，别说了。啊，你们这两个小三竟然敢找来这里！哼，看来是没挨够打呀。嗯、姐，呀，两位救命恩人都在呢。你们怎么找到这儿来了？我们问了派出所才知道你的位置。龙飞哥，再次感谢你们救了我侄女。啊，实在是不好意思呀、啊，张先生，之前确实是我误会你了。如果不是你们及时赶到呀，我女儿呀，<笑>恐怕是凶多吉少了。真的是太感谢你们了。真的是太感谢你们了！哎呀，真的是没关系的。难道我真的错怪我姐夫了？不分青红皂白就乱打人，还到处说人坏话。你应该庆幸我姐这个大老板大度，要不然有你苦头吃的。你萌萌，为了表达歉意呢，我决定呀，让我们公司全体员工在你们餐厅订餐，总共呀一千三百人，不麻烦吧？哎哎，不麻烦，不麻烦。我们店的菜呀，是干净卫生，物美价廉，保证你满意。不麻烦，不麻烦。那个爸，咱们再招点人吧。啊，招，招十个厨师，到时候干大了，咱们开分店。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
。姐夫，不好意思啊，我错怪你了。嗯，你看看你，以后什么事儿弄清楚了再说啊！你看你害得我们误会龙飞这么久。不不不。嗯，龙飞哥，你可得有心理准备啊！怎么了？我联系到有意向的战友，就有三千，这安保公司可先撑住了，要不然这么多人吃饭可是大问题啊！哼，你只管联系，越多越好，吃住问题我来解决。哼，你只管联系，越多越好，吃住问题我来解决。哎。龙飞哥，不是我们不信你的实力，只是我们这些兄弟都是一个部队的。如果一起工作的话，我还是希望吃住都能在一起。这么大的地方，恐怕不好找吧？我倒是担心另一个问题，想要成立一个公司简单，可前期的投入可是一笔不小的开支啊！一两千万都不一定够。龙飞哥，你家的饭店也赚不了几个钱，实在不行，我们找别的出路，你别太为难了。哼，两位兄弟，我可没说要靠家里。什么？你是在耍我们？当然，这就是你出的好主意啊！他要是拿家里的钱，兴许还能撑几年。可是你听到了，他压根没这打算。这生意你们做吧，我走了。东哥，这摆明就是个骗局，你们也别跟着受骗了，跟我走。咱们就当没认识刚子。东哥，事情不是你想的那样。刚子，让他走。刚子，让他走。龙飞哥。东哥肯定是误会了，人各有志，何必强求？我张龙飞从一个一无所有的乞丐走到今天，经历了太多人情冷暖、世态炎凉，我从中明白了一个道理：永远不要试图扭转一个人的成见。一个乞丐，在他眼里就该做一辈子的乞丐，哪怕你本事再大，他也永远不会承认自己的眼光有问题。龙飞哥，我不是这个意思，还解释什么？哎，我就是这意思，怎么了？你就凭一张嘴就想让我们相信你能开公司？别逗了，我这人认死理，要是没看到什么好处之前，我是不可能给你卖命的。你可以走了，刚子，通知下去。如果还有人跟他一样，现在要退出的，不要挽留，也永无录用。哎，你吓唬谁呢？你们还犹豫什么？他这是以退为进，别上当了。我相信刚子，既然他相信龙飞哥，我决定留下。你们。被别人卖了，还替别人数钱呢？龙飞，龙飞，你真是太神了！我们这回赚到了。龙飞，你真是太神了！我们这回赚到了。龙湾豪庭一期的房子全被抢光了，三万一平，猜猜我们赚了多少钱？三十五个亿啊！我要是个女的，我都恨不得嫁给你。两哥，幸好你不是个女的。行了，别傻乐了，把你这个厂区尽快腾出来，我还有用。还有，拿去拿去！你给我祥坤地产的股份，都购买几十个这厂子了。以后我的东西，你想要什么直接拿，不用跟我打招呼。祥祥坤地产，你是祥坤地产幕后老板，这这工厂也是你的？我只是一个靠不起家里的乞丐。呃，不不，张老板，是我有眼无珠，是我鼠目寸光。你你看我，我能留下干嘛？不能，不肯共患难，却要同享福。你这种人，不配留在我的身边。哎，王飞，他这一走，你的身份恐怕要曝光了。早晚都是要暴露的，只是目前我还需要点时间把安保公司做起来。这样吧，先把雨若推到台前，也是时候让他荣耀加身，万众瞩目了。不知道雨若现在知道自己身价百亿之后，会是一副什么样的表情？准备一下，三天后。我会给他安排一个盛大的接任仪式。老板，这是安保公司的人员名单，一共两千八百人。刚子，没外人的时候就不要叫我老板了，太生分了啊！坐。哎，好嘞，龙飞哥。龙飞哥，要管理这么多人，我实在没这个能力。要不然咱请一个专业的教官。不用，我已经有人选了。你觉得我岳父怎么样？老营长。他现在正值转业，绝对可以胜任。哎，我怎么把他给忘了？坐坐坐。哎，刚子，咱们这安保公司可不接看大门的任务。
，咱们是走高端路线的，明星保镖、远洋随扈、会场安防等等。所以呢，后天我老婆的接任大典，就是你们的第一个考验。放心，龙飞哥，包在我身上。老婆，如果我告诉你，你现在很有钱，你会不会接受不了？我已经很有钱了呀，现在亮哥已经把我的工资涨到五万了，而且今天年终奖发了一百多万，就在我给你绑定微信的那张银行卡里。龙飞，你都不查账的吗？哼<笑>，这点钱连零花钱都算不上。如果我告诉你，外贸公司本来就是你的，你还会在意这点工资吗？嗯啊啊！老公，你没发烧吧？怎么说出这么匪夷所思的事情啊？是要逗我开心吗？外贸公司价值好几个亿呢！<笑>媳妇儿，我真没有逗你，你真的是外贸公司的真正老板。我之前一直没有告诉你，是担心你一时接受不了。你看，从现在的一个月工资五千，涨到了八千。再涨到了一万二、五万，这就是一个适应的过程。而且你今天也坦然接受了一百多万的奖金，这就说明你的心态已经足够承受更多财富带来的情绪变化，不至于失控了。说的一套一套的，我怎么觉得你还有事儿瞒着我？我怎么觉得你还有事儿瞒着我？必须有啊！后天你就要成为百亿身家的大老板了，怎么可能啊？难道你硬让我说龙飞集团也是你的？少鬼扯了。不过，龙飞，我相信你做任何事情都是为我好，所以只要是你说的，我都会接受。<笑>嗯、雨柔，你放心，要不多久，龙飞集团就会到你的名下。这是我对你的承诺，老李。之前你和倩倩，你俩搞投资，弄得家里乌烟瘴气的，是不是雨若把自己的房子卖了，才让咱们度过了难关？我不是也没说什么吗？那为什么店里这两个月挣了四十万，你却瞒报账目？咱们是不是应该把这钱全交给雨若？你什么意思啊？你是不是还想把饭店交给雨若？我告诉你，黑门！哎呀，老婆，行了。这点小钱没必要算这么清楚。就呵，翅膀硬了哈，龙飞，不知道的还以为你之前不是乞丐，是哪家的豪门公子啊，出来体验生活了。干什么你？把你养这么大，一点点小钱当做是抚养费了又怎么样？妈，你说什么呢？姐姐为家里付出这么多，你这么做也太过分了吧？闭嘴。爸，钱不用还了，我刚发了一百多万的奖金，以后可以照顾好自己的。雨若，你真发了一百多万的奖金啊？是不是真的？雨晴，你平时上班老打车，太不像话了。我给你五十万，你自己挑辆车。真的吗，姐？太好了，我我要保时捷。雨晴呀。买那么好的车干什么？普通的保时捷卡宴也要一百多万呢。我姐给了我五十万，我自己还有工资，我自己供得起。不不不不，什么什么什么？都是一个妈生的，你看看你，怎么就跟雨若差那么多，连雨晴你都比不上？我什么时候才能开上卡宴呀？这两个月饭馆的收益不是都给你了吗？除了月供还有三十多万呢。你们是？我们祥坤地产老板明天举办会面大典，特邀苏小姐参加，奉上邀请函一份。祥坤地产跟我们不熟啊，怎么会特意邀请我们呢？你们到了就知道了，邀请函已送到。告辞
，好端端的这一个百亿大公司，为什么会给我们发邀请函呢？于老师，是不是之前倩倩无意中帮了他们的大忙，让他们又顺利的拿到了城西的龙湾豪庭？所以呢，他们其实邀请的是宋小姐。算了，要是直接告诉雨若，他就是乾坤地产的老板，就没有惊喜了。将错就错吧。哎呀，乾坤地产现在可是炙手可热的明星企业，他们亲自邀请，看来对我很重视，没准儿还要给我个高管当当。人家可是百亿大公司，罗亮那个小小的外贸公司，给乾坤地产提鞋都不配。嫂子。说话可要注意分寸，要不然得罪了不该得罪的人，到时候只会空欢喜一场了。龙飞呀、啊，你不要以为雨若拿了些奖金就是什么大人物了，说到底，他就是个哑巴。你可别说，他能左右祥坤地产的决策。哼，笑死了，一个哑巴能干什么呀？明天不带他去。人家祥坤地产邀请的都是有头有脸的大人物。一个哑巴，话都不会说，去了只会丢人。不行，妈，你要不带姐姐去的话，我还有爸还有姐夫，我们都不去了。好了，也没说不带，不过龙飞和雨若，你们就待在角落里就好，别闹出现影。姐，我陪你一起。<笑>哟，这不是雨晴吗？怎么带着你的哑巴姐姐来这里呢？这里可是高端宴会，是她能来的地方。宋小慧，你什么意思？你以为你傍上了富家公子哥，就以为进入了上流社会？哼，我说林大少最近怎么不来烦我？原来是你们两个鬼混到一块儿。是，你清高，你骄傲，但是我可是林家的未来儿媳，身份高贵。我现在要求你这个哑巴姐姐离开会场，你还不听吗？你雨晴啊，反正你姐也说不了话，留在这也没用，要不你先让她回去吧。啊，林姐，你什么意思？你也要针对我们两个姐妹是吧？我就是看不惯一个好端端的会场混进来一个哑巴。你龙飞，把自己的老婆推到台前，你这个真正的大老板还要隐藏到什么时候？<笑>我呀，苏雨若，你非要给我惹事儿、嗯，我就说让你待在角落里。这些人是你能得罪得起的吗？你，哎呀，走，哎呀，走，啊啊！宋茜，雨若有孕在身，你干什么？你干什么？张龙飞，你好什么？你们可是蹭着我的邀请函才进来的宴会，现在你老婆惹了麻烦。不把他赶出去，难道非要闹到无可挽回的地步，你才开心吗？一个乞丐，一个哑巴，真不知道谁给你的胆子，把他们带进宴会，这不是平白无故拉低我们身价吗？你，你看看你们干的好事儿，他们可是林家的人，你就得罪给林少，看你们现在怎么收场！我告诉你，你刚才说什么？姐，怎么把你孩子弄来了？等会儿再找你算账。我再问你，你刚才说什么？他就是一个乞丐，平白无故拉低我们身价，连我爸都要跟龙飞兄弟相处，你算什么东西？还拉低你身价？你也配？你也配？啊、哦，回头再给你解释。今天还有更重要的事情。你先去换身衣服，啊，来，苏总，这边请。去吧。姐，你下手也太重了吧？你应该庆幸今天爸不在这，否则只会下手更重。走回家去。姐，张龙飞就是个厨子，犯得着吗？你，哎，雪儿姐，林倩。本心还不坏，你也别太较真了。看在你的面子上，放开你，扣你半年零花钱。我、哦，坏心肠，都是你害的。我们现在分手吧。哎哎，玉琴啊，哎，你姐呢？啊，你俩惹什么麻烦了
，没受伤吧？啊！哼，我就说不该带他来吧。那不会耽误倩倩的前程吧？肯定会。哎呀，早都没事了，是姐夫他。查，他能干什么？让你姐姐那个傻子赶快走，省得惹麻烦。嗯。感谢大家百忙之中来参加我们祥坤地产的会面大典。下面我向大家隆重介绍我们祥坤地产的苏总。下面我向大家隆重介绍我们祥坤地产的苏总。苏总苏雨若女士由于疾病原因暂时不能说话，不过我们祥坤地产的实力，大家永不辜负。如果各位有业务需求，尽管和我们苏总联系。那真的是雨若？什么呀，这？祥坤地产的老板是雨若？完了完了，我我的前途，我的高管职位全完了！哎哎哎哎，师傅！天哪，我都干了些什么呀？我要是早知道雨若他是祥坤地产的老板，我也不会跟他争什么小饭馆啊！啊我早就跟你说过了，对我姐好点。你这，你这现在后悔有什么用啊？雨晴，我们之前可是最好的姐妹，你帮我跟你姐说说呗，让我去她家公司工作。林建不要我了，凌云集团的工作也没了，你就可怜可怜我吧。啊、你刚才不是说要把我们姐妹给赶出去吗？现在又后悔啦？哼，雨若，准备好，我们和龙飞集团的斗争正式开始了。啊、huh?。